Ok, ok, estamos en otra transmisión, otra mega, mega, mega transmisión con el dios del peluso andando. De hecho, uh, por ahí subí uno de, lavado, de una licuadora y me dicen, oye, pero eso, pues si no hay necesidad que desarmarlas. Ejemplo, esta es una, o te dice, una licuadora de la de, del caldo. Eh, de hecho, una amiga que está, estaba en crisis, en crisis por andar pidiendo dinero prestado a gente que no debía. Se metió en bronca, si no tenía por una licuadora, la pidió prestada porque vende quesadillas. Y resulta que la pidió prestada, la ocupó una vez y se madrió, por eso no pidan cosas prestadas. Y la persona esta se puso bien loca, no, que mi licuadora que era de oro, pero bueno, no nos vamos a meter mucho, si no se nos va el tiempo y los aburro. Y se pusieron pesados y pues ya, ya, aquí en este caso, se dan cuenta que está la licuadora y está todo bien, el motor sí jala, pero vean... No gira. Y ahora, vean. Y ahí sí gira. Aquí, aquí está el super cuadrito. Aquí está el super cuadrito. El super cuadrito. Y si dan cuenta, este tiene forma de cuadro. Es para la austericera. Hay varios tamaños. Por eso siempre lleven la muestra. Y si se dan cuenta, aquí está todo oxidado. Todo, les digo que es una licuadora de la era del caldo. Y aquí está todo sin el redondo. No está cuadrado. Por lo consiguiente, no gira. Pero esta licuadora me lleva la sorpresa. Pero el tema de hoy, cómo cambiarla rápida. Como es de metal, esta no me duele. Vamos a poner, colgamos tantito la cámara. Porque las pinzas las dejé abiertas. Necesitamos unas pinzas de presión. Hay que ponerlo. Vas a presionar. No importa que se desfigure. Esperen. Ahorita lo ven. No importa que se desfigure la base. De la rondana. La van a poner. Y ahí está. Ahí está la bronca que le falta más abrir. Y la aprietan bien duro. Van a necesitar de otras pinzas. Obvio. Y la amarra y la van a girar de lado. Ahí estas pinzas también buenas. La van a girar hacia la izquierda. Se cayó el vaso. Eh, la van a girar a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. En esa cuestión, como las pinzas están haciendo fuerza, no gira el motor. Pero esto nomás se aplica para estas de metal, para no desarmarlas. Y cuánto sale el cuadrito Sale 10 pesotes Para que no les vean la cara de babosos Sale 10 pesos el cuadrito Por mayoría sale 7 Ahí está Ya aflojó y lo acabamos de quitar Y ahí está, si se dan cuenta Ya salió, vamos por el nuevo La rondana Que aquí protege Vemos que no tenga juego ahí está De hecho lleva un hule acá abajo o Es como un Un damper y ponemos el cuadrito nuevo Este lo apretamos a la derecha Lo comenzamos a apretar, girar, girar, girar Y cuando pones el vaso Cuando pones el vaso Con la Con las cosas, este solito Aprieta No hay necesidad de apretarlo Y se dan cuenta Ahí van a decir, oye peludo pero no gira bien Esto ya lo tenía ensa, 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 Ensayado Vamos a desarmar, para desarmar el vaso Es giramos, aquí lleva un empaque no lo vayan a perder, está pegado en el vaso y se dan cuenta aquí estas aspas ya no sirven y es el problema de pedir cosas prestadas pero bueno, yo voy a cobrar por mi chamba ahorita, cuando me dicen Oye, las aspas estas, cuánto salen, las originales están entre 80 y 150 Osteriza. las piratas están en 40 pesos pero como ahí tenemos unas usadas que sirven Vamos a meterles una, una usada eh, En cuestión de sacar del problema a mi amiga Porque le dije, no, no, no so, Es una gente abusiva esa Que te quieran cobrar la licuadora Porque vuelvo a decirles Este cuadro está cuadrado Y esto está redondo Este es de otra Osterizer y se dan cuenta Está más decente y este lo quite Porque ya no jalaba bien pero bueno, aquí está la reparación en sí necesidad de desarmar el motor, cómo cambiarlo y del vaso está de volada, si se dan cuenta ahí está, para volverlas a poner en roscamos, recuerden que el empaque va arriba y aquí le ponemos, atornillamos y ahí está, ahí ahorita no tengo las aspas a la mano, tengo unas nuevas pero no las voy a usar, 
las tengo que bajar de la bodega aquí cualquier cosa de reparación de licuadoras también las hacemos pero tienen que venir recomendados no le trabajo a cualquiera porque si no también igual este motor ya, ya lo chequé y no tiene mucho tiempo de vida de tener como 40 que le queda y por eso ya les digo no pidan cosas prestadas porque ejemplo se llega a fregar el motor y ese sí sale caro la reparación del motor sale en 300 pesos 350 más o menos y pues si sí, existen las piezas pero bueno esto fue una transmisión del canal del super peluso andando del peluso andando los dejamos desde Catepec